ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താണ് ഊർജം പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എം കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള വസ്തുവിനെ എച്ച് മീറ്റർ ഉയർത്താൻ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് എന്താണോ അതാണ് ഊർജമെന്ന് പറയുന്നത് ഊർജത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഊർജത്തിന്റെ എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് ഊർജത്തിന്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എർഗ് ആണ് ഊർജ രൂപങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് യാന്ത്രികോർജം താപോർജം വൈദ്യുതി ഊർജം ഇതൊക്കെയാണ് ഊർജ രൂപങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം എത്ര തരത്തിലുള്ള യാന്ത്രികോർജങ്ങൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് രണ്ട് തരം യാന്ത്രികോർജങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഗതികോർജം രണ്ട് സ്ഥിതികോർജം ഗതികോർജം എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു വസ്തുവിന് അതിന്റെ ചലനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജമാണ് ഗതികോർജം ഗതികോർജത്തിന്റെ സമവാക്യം എന്താണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഗതികോർജത്തിന്റെ സമവാക്യം കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗതികോർജം എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിന്റെ പിണ്ഡം വി എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം അതായത് വെലോസിറ്റി ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം മാസുള്ള ഒരു വസ്തു വി പ്രവേഗത്തിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ ഗതികോർജം കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ സ്ഥിതികോർജം എന്നാൽ എന്താണ് ഒരു വസ്തുവിൽ സ്ഥാനം കൊണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന ഊർജമാണ് സ്ഥിതികോർജം സ്ഥിതികോർജത്തിന്റെ സമവാക്യം എന്താണ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എച്ച് ഇതാണ് സ്ഥിതികോർജത്തിന്റെ സമവാക്യം യു എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതികോർജം എം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിന്റെ പിണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂഗുരുത്വം മൂലമുള്ള ത്വരണം അതായത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം എന്താണ് ഊർജം നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഊർജം മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാനേ കഴിയുള്ളൂ ഇതാണ് ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം ഊർജ പരിവർത്തനത്തിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുക വൈദ്യുത ജനറേറ്റർ യാന്ത്രികോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമായി മാറ്റുന്നു വൈദ്യുത ബൾബ് വൈദ്യുതോർജത്തെ പ്രകാശോർജമായി മാറ്റുന്നു ഫ്യുവൽ സെൽ രാസോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമായി മാറ്റുന്നു മൈക്രോഫോൺ ശബ്ദോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമായി മാറ്റുന്നു ഭൂമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സൗരോർജം കാറ്റ് ബയോമാസ് ജൈവ ഇന്ധനങ്ങൾ ജലം ഭൗമതാപോർജം തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഭൂമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഊർജ സ്രോതസ്സ് പുനർനിർമ്മിക്കാവുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സൗരോർജം കാറ്റ് തിരമാല ജലവൈദ്യുതി ബയോമാസ് ഭൗമതാപോർജം ജൈവ ഇന്ധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പുനർനിർമ്മിക്കാവുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സ് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഊർജം ഏതൊക്കെയാണ് കൽക്കരി പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഊർജം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ സ്രോതസ്സ് ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ സ്രോതസ്സ് സൂര്യനാണ് സൗരോർജത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഉറവിടവും സൂര്യനാണ് സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം സാധിക്കും ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൂർണമായും സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിമാനത്താവളം ഏതാണ് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പൂർണമായും സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിമാനത്താവളം ഫോർട്ടി മെഗാവോട്ട് സോളാർ പാനലാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ആൽബർട്ട് ഏൻസ്റ്റീൻ ആണ് ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് പദാർത്ഥത്തെയും ഊർജത്തെയും സംബന്ധിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആവിഷ്കരിച്ച വിശിഷ്ട ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തമാണ് പിന്നീട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന ഊർജ സമവാക്യത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ഇ എന്നാൽ ഊർജം എം എന്നാൽ വസ്തുവിന്റെ പിണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് സി പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവേഗം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആദ്യമായി ഊർജം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് തോമസ് യങ് ആണ് ആദ്യമായി ഊർജം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലാണ് ആദ്യമായി ഊർജം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് താപോർജത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് താപോർജത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം 
അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ പരിപാലന ദിനം എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ പരിപാലന ദിനം ഡിസംബർ പതിനാലാം തീയതിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വർഷമായി ആചരിച്ചത് ഐൻസ്റ്റീനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ നൂറാം വർഷമായ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വർഷമായി ആദരിച്ചത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗരോർജ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച രാജ്യം മൊറോക്കോ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗരോർജ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച രാജ്യം ഇനി കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ നോക്കാം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം ഇരട്ടിയാകുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗതികോർജം നാലിരട്ടിയാകും മുകളിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഗതികോർജം കുറയുന്നു എന്നാൽ സ്ഥിതികോർജം കൂടുന്നു നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഊർജത്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂള് ഊർജത്തിന്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് എർഗ് ഒരു ജൂൾ എന്നാൽ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ എർഗ് ആണ് ഊർജത്തിന്റെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ടവർ ഒരു വാട്ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ജൂൾ ആണ് 